तो आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम कॉल बाय वैल्यू के ऊपर यहां पे आप देख सकते हो एक मेन फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है और एक फन फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है और ये यहां पे हमने कुछ भी आगे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो मीन्स बाय डिफॉल्ट ये वॉइड है ठीक है और ये कोई रिटर्निंग कुछ करेगा नहीं इसलिए यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंट ए जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे थर्टी हमने इनिशलाइज कर रखी है और इसके बाद यहां आप देखो ये एक फंक्शन कॉल है जिसमें हमने पैरामीटर क्या पास किया ए पास किया ए की वैल्यू पास की है दैट मीन्स इसके बाद आप देखो कंट्रोल आपका कहां पे आ जाएगा यहां पे आ जाएगा अभी ये वाला स्टेटमेंट पेंडिंग है राइट right? कंट्रोल आपका यहां पे आ जाएगा और यहां पे ये जो आपका फॉर्मल पैरामीटर है ठीक है ये आपका क्या था ये वाला जो है आपका एक्चुअल पैरामीटर है ठीक है और बी जो है वो आपका क्या है वो फॉर्मल पैरामीटर है तो बी के अंदर हमने यहां पे डिक्लेयर किया हुआ था बी के अंदर क्या होगा ये जो वैल्यू थी वो कॉपी हो जाएगी कौन सी वैल्यू जो पास करी थी हमने क्या किया था फन ए किया था दैट मीन्स फन के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही थी थर्टी हिंस बी के अंदर ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी एक कॉपी चली जाती है राइट ए वेरिएबल खुद नहीं जाता उसकी एक कॉपी चली जाती है ठीक है अब मैंने क्या किया इस B को मैंने क्या किया इसको ओवर कर दिया B इज इक्वल टू सिक्सटी दैट मीन्स ये जो थर्टी था इसकी जगह यहां पे क्या हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा B की वैल्यू सिक्सटी हो जाएगी ध्यान से समझिए A की वैल्यू सिक्सटी नहीं होगी राइट right? B की वैल्यू सिक्सटी होगी दैट मीन्स फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू हमने चेंज की है इसके बाद मैंने कहा प्रिंट एफ बी दैट मीन्स सिक्सटी विल बी प्रिंटेड और इसके बाद आपका ये ब्लॉक का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया दैट मीन्स कंट्रोल अब कहां पे जाएगा वापस इस वाली लाइन पे यहां पे कहा गया प्रिंट एफ ए ए की वैल्यू यहां पे क्या है थर्टी राइट थर्टी है दैट मीन्स क्या होगा प्रिंटिंग क्या होगी थर्टी तो सिक्सटी कॉमा थर्टी ये प्रिंटिंग होगी इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा था आप देखो जो वैल्यू मैंने पास कराई थी उसकी कॉपी गई थी राइट right? उसकी कॉपी गई थी दैट मीन्स थर्टी गया था और इसके बाद फॉर्मल पैरामीटर्स में मैंने उसके अंदर चेंजेस किए तो जो भी चेंजेस मैंने फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर मैं करता हूं उसकी जो जो इफेक्ट है वो एक्चुअल पैरामीटर्स पे नहीं पड़ते ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस एग्जांपल्स में आपको यही समझाना चाह रहा था एनी चेंजेस डन इन दी फॉर्मल पैरामीटर विल नॉट अफेक्ट दी एक्चुअल पैरामीटर्स ठीक है मैं यहां पे कुछ भी छेड़खानी करूं लेकिन एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता एंड द रीजन इज बिकॉज द रीजन इज क्योंकि उसकी कॉपी जाती है एक्चुअल पैरामीटर खुद नहीं जाता उसकी कॉपी चली जाती है यही ये एक डिफरेंस आपका निकलता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में कॉल बाय रेफरेंस में वहां पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर जो फॉर्मल पैरामीटर में आप छेड़खानी करोगे वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स में भी रिफ्लेक्ट बैक करती है वेर एस कॉल बाय वैल्यू में ऐसा नहीं होता ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी आइए इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर चीजों को हम समराइज करते हैं okay, तो आइए लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं कॉल बाय वैल्यू के ऊपर ये हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो स्वैपिंग वाला प्रोग्राम जो हमने पढ़ा था उसको मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल की मदद से किया है ठीक है तो ये मेन फंक्शन था यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी हमने जो हमारे वेरिएबल्स थे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं एक वेरिएबल था ए जिसको हमने यहाँ वैल्यू दी 10 और बी को हमने यहाँ पे दी 20 ठीक है इसके बाद मैंने कहा प्रिंट एफ ए एंड बी तो दैट मीन्स ए और बी की वैल्यू अभी क्या थी 10 और 20 ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया इसके बाद ये एक आपकी फंक्शन कॉल है ये फंक्शन कॉल है यहाँ पे ये वाले क्या है ये आपकी क्या है एक्चुअल पैरामीटर्स ये एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए और इसके बाद मैंने फंक्शन कॉल करी दैट मीन्स 10 और 20 की वैल्यू थी वो आपकी कहां पे आ गई यहां पे असाइन हो गए सी और डी को तो सी यहां पे एक वेरिएबल बना इसको वैल्यू असाइन हो गई 10 और डी को आपको यहां पे कौन सी वैल्यू असाइन हो गई ट्वेंटी असाइन हो गई इसके बाद एक टेम्पररी वेरिएबल था ये स्वैपिंग का नॉर्मल प्रोसीजर था इसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे ये जो वैल्यूज जो इंटरचेंज हुई है वो किन की हुई है इन दोनों की हुई है ना कि इन दोनों की बिकॉज मैंने आपको लास्ट एक प्रॉब्लम में बताया था एनी चेंजेस विच आर डन इन फॉर्मल पैरामीटर्स डज नॉट अफेक्ट दी एक्चुअल पैरामीटर्स हेंस फोर्थ यहां पर ये वाले क्या थे सी और डी आपके क्या थे ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स थे राइट right? तो यहां पे इनकी वैल्यूज जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी और D की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी और इसके बाद कंट्रोल आपका वापस कहां पे आएगा यहां पे आएगा और इसके बाद क्या गया प्रिंट एफ ए एन बी दैट मीन्स ए एन बी की इस ब्लॉक के अंदर यहां पे कौन सी वैल्यू थी 
यही तो थी बिकॉज इनसे तो हमें मतलब ही नहीं है दैट मीन्स अगेन यहाँ पे टेन और ट्वेंटी विल बी प्रिंटेड दिस विल बी दंसर जस्ट इन केस अगर ये प्रॉब्लम अगर कॉल बाय रेफरेंस से होती तो हमने यहां पे जो भी चेंजेस किए थे तो वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स में भी रिफ्लेक्ट बैक करते ठीक है वो जब कॉल बाय रेफरेंस से हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो पहले हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे उसके बाद कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे तब आप वहां देखेंगे जो भी हमने चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर्स में किए हैं वही आपका रिफ्लेक्ट बैक करेगा एक्चुअल पैरामीटर्स में भी तो इन दैट केस वहां पर आंसर डिफरेंट हो जाता बट बिकॉज ये कॉल बाय वैल्यू है जहां पे कॉपीज चली जाती हैं उन वेरिएबल्स की एक्चुअल वेरिएबल्स नहीं जाते हेंस फोर्थ आप देख सकते हो जो रिजल्ट है वो आपका सेम आया